Hey guys, welcome back to another class. My name is Lenik and today I'm here to help you. Sejam bem-vindos a mais uma vídeo aula do melhor curso de inglês daqui do YouTube. Isso, exatamente. Aqui comigo, Lenik Almeida. Okay? So, welcome back, class number 11. Learn the places in the town. Hoje iremos aprender sobre os lugares na cidade. Para você que está começando a aprender inglês ou já sabe um pouco, irá ver uma lista com 46 lugares. É claro, tem muito mais além desses 46, porém, com eles aqui você terá uma base bem interessante para começar a trabalhar, certo? Então vamos lá. Places in the town. Lugares da cidade ou na cidade. Bem simples assim de entender. Welcome back, people. How have you been? Na aula de hoje, iremos aprender sobre os lugares da cidade em inglês. A seguir, listarei os lugares mais importantes para vocês e com uma frase de exemplo no nível A2. Lembre-se de que é importante estudar as palavras em vários contextos para absorver o conteúdo. Deixarei também, como sempre, links com exercícios na descrição para vocês praticarem após o término do vídeo. Let's get started! E, finalmente, hoje eu tenho... Um editor de vídeo bem interessante, esse daqui é muito bom e não vou ter mais aquele problema de delay que eu tinha tido antes nos vídeos anteriores. Até porque aquele editor ele era muito pesado, os vídeos ficavam muito pesados e eu achei um bem melhor. Ainda bem, luckily. Vamos lá? Bom, eu vou repetir aqui uma vez cada palavra, ou melhor, duas vezes a palavra em inglês. Você pode pausar e repetir junto comigo, de repente, mas eu vou repetir aqui no certo ritmo para é, você conseguir ouvir com clareza. Logo após isso, irei pronunciar as palavras que estão aqui ao lado direito, certo? É muito importante que vocês pratiquem junto comigo. Se tiver alguma dúvida, joguem aqui nos comentários. Vamos lá, number one. Gym. Gym. Academia. Butchery. Butchery. Açougue. Airport. Airport, aeroporto. Hostel, hostel, albergue. Não é o do filme, tá? <risos> aquarium, aquarium, o aquário, aquele local onde nós vamos e encontramos diversos peixes, né? Não é aquele aquário pequeno, não, é o local em si. Next, number six, neighborhood, neighborhood, bairro. Bank, bank, banco, bar ou pub, bar ou pub, simplesmente bar. Number nine, library, library, biblioteca. Number ten, nightclub, nightclub, boate, casa noturna. Agora vamos aos exemplos, onde as frases terão as palavras aplicadas. Começando por ele, gym. I go to the gym every morning to work out and stay fit. Eu não vou traduzir, porque eu já pressuponho que muitos de vocês já entendam boa parte do que está aqui escrito. Lembre-se, uma grande dica, procure entender o contexto, não precisa traduzir tudo. Next, butchery. The butchery on the corner sells the freshest meat in town. Airport. We arrived at the airport early to catch our flight. Hostel. We stayed at a budge hostel during our backpacking trip. Nightclub. We danced the night away at the nightclub. Próxima. Aquarium. The aquarium had a stunning display of colorful fish. Neighborhood. Our neighborhood is quiet and friendly. Bank. I need to visit the bank to withdraw some cash. Lembrando que withdraw significa retirar ou sacar. Bar, pub. Let's meet at the bar for a drink after work. 
library. The library is a great place to study and read. Muito importante ler, hein? Agora que eu consegui montar esse formato dos meus vídeos, ficará muito melhor abordar diversos temas aqui no canal e, de agora em diante, uh, será muito mais interessante produzir esse tipo de conteúdo. Continuando, from number 11 up to number 20. Graveyard Cemetery. Graveyard Cemetery. Cemitério. Existe uma leve diferença entre os dois. Eu não vou lembrar agora, mas caso vocês queiram, podem pesquisar aí no Google. É uma diferença bem mínima mesmo. Number 12. Downtown. Downtown. Centro da cidade. Ou vocês podem falar city center. Se for no inglês britânico. City center. Eles falam também. É possível. Number 13. Movie theater. Movie theater. Cinema. Você pode falar também cinema. O que é do inglês britânico, no caso, né? Next. Fire department. Fire department. Corpo de bombeiros. Number 15. Post office. Post office. Correios. <clears throat> Number 16. Police station. Police station. Delega Delegacia de polícia. Quase que eu falo outra palavra. <laughs> Uh, number 17, school, school, escola. Number 18, corner, corner, esquina. Lembrando que pode ser canto também. The corner of my room. Number 19, subway station, subway station. Estação de metrô. Lembrando que no inglês britânico eles chamam de underground. Faz sentido porque fica no subsolo. Number 20. Bus station. Bus station. Estação de ônibus. Basicamente um ponto de ônibus. Vamos lá. Agora as frases. Graveyard cemetery. I visited the graveyard or the cemetery to pay my respects. To my grandparents. Aqui tem um I, tá? E eu acabei esquecendo de adicionar ali no final da edição. Next. Próxima. Downtown. Downtown is always busy with people and the tall buildings. Movie theater. We're going to the movie theater to watch a new film tonight. Fire department. The fire department rushed to the scene to put out the fire. Esse rushed, é, digamos, saíram correndo em direção a. Puxaram. Assim como você pode encontrar em alguns jogos. Post office. I needed to mail a letter, so I'll stop by the post office. Próxima. Police station. If you need help, go to the police station. School. Pode observar as imagens ali ao lado direito, tá? My son goes to the school around the corner. E agora corner, esquina. There is a small park at the corner of our street. Subway station. The subway station is a convenient way to get downtown. And the last one, e o último nessa parte, bus station. The bus station is where you can catch a bus to other series. Cities, sorry. Não series. Series é outra coisa. Então, para outras cidades. Cities. <coughs> Agora vamos do número 21 ao número 30. Let's repeat. Number 21. Parking lot. 
Parking lot. Estacionamento. Number 22. Stadium. Stadium. Estádio. Number 23. Drugstore. Drugstore. Farmácia. Number 24. Hospital. 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 Number 29. Hotel. 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 Simples assim. Number 26. Church. Church. Igreja. Number 27. Laundry. Laundry. Lavanderia. Number 28. Bookstore or bookshop. Bookstore. Bookshop. Livraria. Number 29. Store. Store. Loja. Number 30. Museum. Museum. Museu. Agora vamos aos exemplos. Parking lot. I found a parking lot near the stadium for the game. Stadium. The stadium is where they play soccer matches. Drugstore. I need to stop by the drugstore to get some medicine. Hospital. She works at the hospital as a nurse. Hotel. We booked a room at the hotel for our vacation. Let's head to the next examples. Church. They are getting married in the church on Saturday. Laundry. I need to do the laundry today. The clothes are piling up. Piling up. Bookstore or bookshop? I love spending time at the bookshop, browsing for new books. <clears throat> store. Let's go to the store and buy some groceries. The last one, museum. The museum has a fascinating collection of ancient artifacts. Eu gosto muito dessa palavra, artifacts. Ela tem uma pronúncia bem interessante. Agora vamos from number 31 up to 40. <coughs> Bakery. Bakery. Padaria. Park. Park. Parque. Bridge. Bridge. Ponte. Bus stop. Bus stop. Ponto de ônibus. Port. Port. Porto. Gas station. Gas station. Posto de gasolina. Square. Square. Praça. Building. Building. Prédio. City Hall. City Hall. Prefeitura. Restaurant. Restaurant. Restaurante. Começando pela primeira aqui. Bakery. I love the smell of fresh bread from the bakery. Park. Let's have a picnic in the park this weekend. Bus stop. 
Wait at the bus stop for the next bus to arrive. Bridge The bridge over the river is a popular spot for photos. Port The port is a busy place with ships from all over the world. E agora vamos finalizar com as station e vão ter mais seis palavras depois disso daqui. Ó. Ou melhor, vai ter seis palavras. Uh, gas station. We need to fill up the car's gas tank at the gas station. Square. The town square is where they hold concerts in the summer. Building. The tallest building in the city is a skyscraper. Skyscraper. Arranha-céu para quem não souber. City Hall. City Hall is where important government decisions are made. Restaurant. Let's go to a restaurant for dinner tonight. E agora vamos para a última parte. From number 41 up to number 46. Vimos aqui. Começando por ele. Shopping mall. Shopping mall. Shopping. É só lembrar daqueles shoppings centers, né? Que tem várias galerias. Onde vocês vão fazer compra e geralmente as compras são bem caras. Next. Supermarket. Supermarket. Supermercado. Number 43. Theater ou theater. Se for pronunciar com inglês britânico. Theater. Teatro. Number 44. University. University. Universidade. Number 45. Zoo. Zoo. Zoológico. Number 46. Chicken shop. Chicken shop. Avícola. Essa foi uma palavrinha bônus aí que eu coloquei. Vamos finalizar aqui com os exemplos. Começando por ele, shopping mall. I enjoy spending my weekends at the shopping mall with friends. Lembrando que vocês podem falar tanto... Uh, não, aqui passou uma outra coisa. Tá, eu me confundi. A preposição ali está correta. Então é isso. I enjoy spending my weekends at the shopping mall with friends. Supermarket. I need to pick up groceries at the supermarket after work. Theater. Let's go to the theater tonight to watch the new play. Lembrando que aqui play é um substantivo e significa peça. A peça de teatro no qual os atores irão interpretar um personagem. Não é um verbo, tá? Se for um verbo, significa jogar. University. She is studying economics at the university downtown. And the last one, o último, zoo. The zoo is a great place for kids to learn about animals. Ok? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Thank you so much for watching. Muito obrigado por assistir até aqui. Caso queira entrar em contato comigo para aulas particulares, o meu contato estará aqui no meu Instagram e meu Instagram está disponível aqui no meu canal também. Ou você pode simplesmente deixar um comentário que eu irei te responder. Certo? Então, press the like button and subscribe to my channel for more A1 and A2 level video lessons. Então, deixe o seu like para vocês pegarem mais desse conteúdo, assim o YouTube irá entender que você interagiu, deixando um comentário, um like, e irá te mostrar os próximos vídeos quando eles forem postados, 
Espero com mais frequência agora, já que eu achei um gravador de vídeo bem eficiente. Ok? Links com exercício na descrição. Não se esqueçam de praticar após os exercícios. Se vocês tiverem, após o vídeo no caso, né? se vocês tiverem alguma dúvida, podem jogar aqui nos comentários, que eu estarei à disposição, ou podem me mandar mensagem no Instagram também, estarei à disposição para sanar qualquer dúvida, certo? So, thank you so much for watching. Muito obrigado e nos vemos até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. See you.